സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റസിന് സാധാരണ സ്റ്റേജ് വൈസ് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ചിലതിൽ സ്റ്റേജ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ സ്റ്റേജ് വൺ ടു ഫോർ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു മുട്ടിൻ്റെ മോഡൽ വെച്ച് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുട്ടിൻ്റെ അനാറ്റമി അതായത് നോർമൽ ഒരു ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിന് പറയേണ്ടത് അതിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫീമർ എന്ന് പറയുന്ന തൊടയെല്ലും ടിബിയ എന്ന് പറയുന്ന കാലിൻ്റെ എല്ലും ഇത് ചിരട്ട അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും ബോൺസ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ജോയിൻറ്റ് ഈ നീ ജോയിൻറ്റിന് വെച്ചിട്ട് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് പറയാം അതിലൊന്ന് ഈ മുട്ടിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് അതായത് കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയും ആ കാർട്ടിലേജ് ആണ് മുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കവറിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോണിൻ്റെ ഒരു മെജോറിറ്റി ആർട്ടിക്കുലാറിങ് സർഫസ് അതായത് ജോയിൻറ്റ് ഒരയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലും എല്ലും തമ്മിൽ ഒരയാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോ ഒരു കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് അഥവാ എല്ല് തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഒരാൾക്ക് വരുന്നതാണ് ഇത്രയും കവറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർട്ടിലേജ് അത് മുട്ടിൻ്റെ എല്ലുകൾക്ക് അതിൽ ഇടയിൽ ഒരു മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഷറുണ്ട് പ്രായമായി വരുമ്പോൾ ഈ കാർട്ടിലേജുകൾ വരുന്ന വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡാമേജ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കവറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു കാർട്ടിലേജിന് ലോസ് വരികയും ആ കാർട്ടിലേജ് നമ്മളുടെ ഈ കാ ഈ താഴെ കാണുന്ന എല്ല് തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാർട്ടിലേജ് ലോസിനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയും ഈ കാർട്ടിലേജിൻ്റെ ലോസിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസം വരികയും എല്ലുകൾക്ക് വരുന്ന വളവിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് വൈസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ചെറുതായിട്ട് കാർട്ടിലേജ് തുടങ്ങും പോയി തുടങ്ങി സ്റ്റേജ് ടൂവിലും സ്റ്റേജ് ത്രീയിലും നമ്മൾക്ക് ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വേദന എക്സസൈസ് മരുന്നുകളും കൊണ്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റേജ് ഫോറും ഫൈവും ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് കാലുകൾക്ക് വരുന്ന ഷേപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസം അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജ് വൺ ടു ഫോർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേജ് വൺ ടു ഫോർ അഥവാ സ്റ്റേജ് ഫൈവ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എല്ലുകളുടെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലക്സേഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് സ്റ്റേജ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ സ്റ്റേജ് വൺ ടു ഫോറേ പറയാറുള്ളൂ ഫിഫ്ത്ത് മുട്ടുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ എല്ലുകൾക്കും എല്ല് മാറിത്തുടങ്ങും അതിലാണ് സ്റ്റേജ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത്